വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു താമോൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് ആണ് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്താണ് ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള മറ്റ് രക്തക്കുഴികളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ നിർത്തുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഏരിയ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇസ് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് ആണ് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ട ഒരു ആറ് ഏഴ് പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ അങ്ങ് പറയും അപ്പൊ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ അത് മാത്രം കാണാൻ പടം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആർട്ടറി സപ്ലൈസ് ബ്ലഡ് ടു വേരിയസ് ഓർസ് അല്ലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആർട്ടറി ഉണ്ടാവുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആർട്ടറി വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം ഹൃദയത്തിലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടറി ആണ് അയോട്ട അയോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ ആർട്ടറിയും തുടങ്ങുന്നത് വേറെ കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ബ്ലഡ് വെറും രണ്ട് കിലോ യോളം മാത്രമുള്ള പരമാവധി രണ്ട് കിലോ വരെ വരെ വരാവുന്ന ഒരു ബ്രെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ബ്രെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഈ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിലൊന്നും എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറുകൾ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്രെയിനിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇട തടവില്ലാതെ തുടർച്ചയായി കൃത്യമായി ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമുക്ക് സർക്കിൾ ഓഫ് ഫില്ലിസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈയുടെ ചില പാറ്റേൺസ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഇത് സർക്കിൾ ഓഫ് ഫില്ലിസിൽ ഒന്ന് എഴുതാനുള്ള കാര്യമല്ല എങ്കിലും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം തലച്ചോറിലെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പാറ്റേണിലാണ് ത്രീ പാറ്റേൺസ് ഒന്ന് കോർട്ടിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയാം കോർട്ടിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് കോർട്ടിക്കൽ എന്ന് അവിടെ കേട്ടാലും കോട്ടക്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് സോ കോട്ടക്സിലേക്കുള്ള ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസലുകളും ചില എന്ന് വെച്ചാൽ നീളം കുറഞ്ഞ ബ്ലഡ് വെസലുകൾ പിന്നെ നീളം കൂടിയ എൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഈ നീളം കുറഞ്ഞ ബ്ലഡ് വെസലുകൾ എല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ഈ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിളിക്കുക അനാസ്റ്റമോസിസ് എന്നാണ് അനാസ്റ്റമോസിസ് അനാസ്റ്റമോസിസ് കണക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം സോ ഈ കോട്ടിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഏകദേശം അങ്ങനെ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് അനാസ്റ്റമോസിസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ അത് സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് മെയിൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് മെയിൻ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ചസുകളാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഓർഗൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അവിടെയും ഒരു അനാസ്റ്റമോസ് ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ചസിന് ഒരു അനാസ്റ്റമോസ് ഉണ്ട് ആ അനാസ്റ്റമോസിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സെർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോയിഡൽ ബ്രാഞ്ച് കൊറോയിഡൽ ബ്രാഞ്ച്സ് അതും ഈ പ്രധാന ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്ന ചില ബ്രാഞ്ച്സ് ഒക്കെ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ കൊറോയിഡൽ ബ്രസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പാറ്റേണിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ പാറ്റേണിനെ പറ്റിയാണ് സോ അത്രയും പാറ്റേണിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്ത സപ്ലൈ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസിലേക്കൊന്നും ഓർഗൻസ് അല്ല ആ ഏരിയയിലെ ഒന്നും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ തടസ്സപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചില രക്തക്കുഴികൾ തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു രക്തക്കുഴൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി
പറയും ഓക്കെ സോ രണ്ട് പേരുകൾ എങ്കിലും ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബ്ലഡ് വെസലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ബ്രെയിനിലേക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ബൈ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റം വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റം കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയാ കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആന്റീരിയർ സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം ആന്റീരിയർ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് വേർട്ടിബ്രോ വേർട്ടിബ്രോ ബേസിലാർ സിസ്റ്റം ബേസിലാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിബ്രോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബേസിലാർ സിസ്റ്റം എന്നും വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോസ്റ്റീരിയർ സിസ്റ്റം പോസ്റ്റീരിയർ സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം സോ ദീസ് ആർ ദ ടു സിസ്റ്റം ഈ കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആന്റീരിയർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മിക്കവാറും ബ്രെയിൻ്റെ ആന്റീരിയർ ഇതാണ് ആളുടെ മുഖവും കണ്ണും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ആന്റീരിയർ ആന്റീരിയർ സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് സോ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം ഇത് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റു വരാം ഓക്കെ ബാക്കോട്ടും വരാം കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ആൻഡ് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസുകളായിരിക്കും വരിക ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വരുന്നത് സോ ബ്രെയിനിലെത്തുന്ന ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചസുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ബേസിലാർ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബേസിലാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ പുറകോശം ഇതാണ് പുറകോശം അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗമാണ് പേര് തന്നെ ബേസിലാർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ബേസിലാർ ആർട്ടറിയും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരും സോ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രണ്ട് പ്രധാന ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് ഒരു അനാസ്റ്റമോസിസ് ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനാസ്റ്റമോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ബ്ലഡ് വെസലുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റത്തെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് കിട്ടും സോ സെർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് ഈസ് ദ അനാസ്റ്റമോസിസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ആർട്ടീരിയൽസ് ഇതിനെയും ഇതിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് സോ സെർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റവും ബേസിലാർ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള അനാസ്റ്റമോസിസ് കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റം എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബേസിലാർ സിസ്റ്റം എന്താണ് ബേസിലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പറയണം ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസലുകളും ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പടം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്ക് ആ പടത്തിലേക്ക് വരാം അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഇൻ ദ ഇന്റർ പെഡുങ്കുലാർ സ്പേസ് ഓർ ഇന്റർ പെഡങ്കുലാർ ഫോസ ഇന്റർ പെഡങ്കുലാർ ഫോസയിലാണ് അവിടെയുള്ള സബ് അരക്നോഡ് സ്പേസിലാണ് സബ് അരക്നോഡ് സ്പേസ് സബറക്നോട്ട് സ്പേസിൽ ആണ് കാണുന്നത് ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴികളുടെ ഈ അനാസ്റ്റമോസിസ് കൂട്ടം സബറക്നോട്ട് സ്പേസ് ആണ് സബറക്നോട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ മെനിഞ്ച് ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഔട്ടർ ഡ്യൂറാ മാറ്റർ ദെൻ അടിയിൽ അരക്നോട്ട് മാറ്റർ അതിനടിയിൽ പയമാറ്റർ പയമാറ്റർ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിനിടയിലുള്ള സ്പേസിനാണ് നമ്മൾ സബ് അരക്നോട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സ്പേസിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്റർപെടുങ്കുലാർ ഫോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റർ പെടങ്കുല ഫോസ എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഇപ്പൊ മിഡ് ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെറിബ്രൽ പെടങ്കിൾസ് പോകുന്നുണ്ട് സോ സെറിബ്രൽ പെടങ്കിൾസ് ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റർ
ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇടത് വശത്തെയും വലത് വശത്തെയും വെർട്ടിബ്രൽ ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് സോ വെർട്ടിബ്രൽ ആർട്ടറി മുകളിലേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്ര ഉണ്ട് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ അപ്പർ സൈഡിലും ജസ്റ്റ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്ര ആണെങ്കിൽ അപ്പറവും ഇപ്പോഴും രണ്ട് ഫൊറാമിന ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഫൊറാമിനയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ പോവുക ഉള്ളിലൂടെ പോയി അവസാനം മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആവുകയാണ് സോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആവും ഈ ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആന്റീരിയർ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് പോകുന്നു അതൊരു സ്പൈനൽ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് വേറൊരെണ്ണം കൂടി പോകാം സോ ആന്റീരിയറും പോസ്റ്റ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ദെൻ എനിവേ തലയിലെ ഫൊറാമൻ മാഗ്നം ഇതാണ് തലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൊറാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൊറാമൻ മാഗ്നത്തിൽ ഇവിടെ മെഡുലയാണുള്ളത് സോ ഈ ഫൊറാമൻ മാഗ്നത്തിലൂടെ ക്രേനിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് വെസലുകൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോൺസും മെഡുലയും സോ ബ്രെയിൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മെഡുലയാണ് പിന്നെ പോൺസ് പിന്നെ മിഡ് ബ്രെയിൻ സോ ഈ പോൺസും മെഡുലയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് മെഡുലറി പോണ്ടൈൻ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് സോ ഇതാണ് മെഡുലറി പോണ്ടൈൻ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇത് ഒരു വെർട്ടിപ്പിൾ ലെഫ്റ്റും ഇത് റൈറ്റും ആണെന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ബേസിലാർ ആർട്ടറിയാണ് സോ ഇവിടെ മുതൽ ഇത് ബേസിലാർ ആർട്ടറിയാണ് ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞു സോ ഇതിനുമ്പ് വേറെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ സെർബല്ലത്തിലേക്ക് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പൈക്ക എന്ന് പറയും പൈക്ക മീൻസ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇൻഫീരിയർ സെർബല്ലാർ ആർട്ടറി അതേപോലെ ഐക്ക ഉണ്ട് ഐക്ക ആന്റീരിയർ ഇൻഫീരിയർ സെർബല്ലാർ ആർട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആണ് ഓക്കെ എനിവേ ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആയി ഇനി പോൺസിൽ എത്തുന്ന ബേസിലാർ ആർട്ടറി കുറച്ച് പോൺസിലേക്കും പോകണമല്ലോ ഇത് പോൺസ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ നേരെ വലിയ നമ്മുടെ ചെവി ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ട് സോ ഈ ഭാഗത്താണ് ചെവിയുള്ളത് ചെവിയിലേക്ക് ഐ മീൻ ടു ദ ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഇത് മിഡ് ബ്രെയിന്റെ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മിഡ് ബ്രെയിനിൽ നമുക്കറിയാം സെർബിൾ പടങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ പടങ്കിൾസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ആർട്ടറീസ് അതിനെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ സെർബ്രൽ ആർട്ടറീസ് പോസ്റ്റീരിയർ സെർബ്രൽ ആർട്ടറീസ് സോ ഇത് ഇത് ഒരു വശത്തേക്ക് ഇത് ഒരു വശത്തേക്ക് സോ രണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ സെർബ്രൽ ആർട്ടറി ആയിട്ട് തിരിയുന്നു സോ ഇതാണ് നമുക്ക് സെർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലേസിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ മൊത്തം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെർട്ടിബിൾ ആർട്ടറി ഈസ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദ ഫറാമൻ മാഗ്നം ജോയിൻസ് ടുഗദർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഓൺ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആൻഡ് ദിസ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ സെർബ്രൽ ആർട്ടറീസ് ഓക്കെ സോ വി ഗോട്ട് ദ പോസ്റ്റീരിയർ സെർബൽ ആർട്ടറീസ് ഫ്രം ദ ബേസിലാർ ആർട്ടറി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കരോട്ടി സപ്ലൈയിലേക്ക് പോകാം കരോട്ടിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ നാം വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്കെ എനിവേ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റംസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അയോട്ടയുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇന്റേർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്റേർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഇന്റേർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ആണ് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് അതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്റേർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി സോ ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫൊറാമൻ മാഗ്നത്തിലൂടെ അല്ല കിടക്കുക സോ ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് ഫൊറാമിനുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും കിടക്ക ഓക്കെ അത് മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസ അല്ലെങ്കിൽ ഫൊറാമൻ ലാസറമോ ട്യൂബർ സൈനസോ സോ ആ വഴിയൊക്കെയാണ് കിടക്കുക കാരണം ഇതിന് വലിയ പോൺസ് മെഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാമായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ കടന്ന അവസാനം ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു അകത്ത് ബ്രെയിനിലേക്ക് സോ ഇത് അകത്തെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആന്റീരിയർ സെർബൽ ആർട്ടറി സോ ഇതാണ് മുൻവശത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആന്റീരിയർ മുൻവശത്താണെന്നും പറഞ്ഞു
തന്നെ ആൻറ്റീരിയറും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ പോസ്റ്റീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്ടറി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വന്ന് ചേരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക വേർ ദിസ് ചോയ്സ് ഇത് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഏതായിരുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ സെർബിൽ ആർട്ടറി പോസ്റ്റീരിയർ സെർബിൽ ആർട്ടറി ഏതിന്റെ ആയിരുന്നു ബേസിൽ ആർ ആർട്ടറി സോ ദിസ് ഇന്റർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്ടറി പോയി ചേരുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ സെർബൽ ആർട്ടറിയിലാണ് സോ ഒരു അനാസ്റ്റമോസിസ് ആയാലോ സോ ഇന്റർണൽ കരോട്ടിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റവും ബേസിൽ ആർ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്ടറി സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ദിസ് ഓൾസോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടുക ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തമ്മിൽ ഈസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് സോ ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ ഹിയർ സോ ഇത് മുൻവശത്താണ് കണക്ഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്ടറി എന്ന് വിളിക്കാം മുൻവശത്തായതുകൊണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്ട് So this is anterior communicating artery വഴി ഇതിനെയും ഇതിനെയും കണക്ട് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷെയ്പ്പിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓർ അനാസ്റ്റമോസിസ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ ഈ അനാസ്റ്റമോസിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്ന് പറയും സോ ദിസ് ഈസ് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് അപ്പൊ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ പടം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബേസിലാർ സിസ്റ്റവും കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റവും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂവിൽ ബേസിലാർ സിസ്റ്റവും റെഡിൽ കരോട്ടിഡ് സിസ്റ്റം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വേർട്ടിബിൾ ആർട്ടറി സോ വേർട്ടിബിൾ ആർട്ടറി ഇസ് ജോയിൻസ് ടു ഫോം ദ ബേസിലാർ ആർട്ടറി സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിലാർ ആർട്ടറി ദിസ് ഇസ് വേർട്ടിബിൾ ആർട്ടറി സോ വേർട്ടിബിൾ ആർട്ടറി ജോയിൻസ് ടു ഫോം ദ ബേസിലാർ ആർട്ടറി ആൻഡ് ദിസ് ഡിവൈഡ് ഇത് രണ്ടാവുന്നു ഡിവൈഡ്സ് ഇൻഡു എന്താണാവുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ സെർബ്രൽ ആർട്ടറീസ് ആവുന്നു സോ ഒരെണ്ണം ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരെണ്ണം ഈ സൈഡിലേക്ക് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബേസിലർ ആർട്ടറി ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്റർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഓർ ജസ്റ്റ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഡിവൈഡ്സ് ഇൻഡു മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഗോസ് പോസ്റ്റീരിയർലി സോ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പുറകോശത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജോയിൻസ് വിത്ത് ദ പോസ്റ്റീരിയർ സെർബിൾ ആർട്ടറി So, posterior cerebral arteries of the basal R system. Okay, so this is the name of the posterior communicating artery. So, this is the posterior communicating artery joins with the basal R system through the posterior cerebral artery. Okay, and another branch, random third branch, goes anteriorly, means the same way. And this branch goes anteriorly left hand side. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് സോ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ടുഗദർ ബൈ ആൻറ്റീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഫോംസ് എ ഹെക്സാഗോണൽ ഷെയ്പ്പ് റിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആസ് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് സോ ഈ പടമാണ് മിക്ക ടെക്സ്റ്റുകളിലും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പടം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ സെർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്താന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ട സംഭവമായി സോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്താന്ന് പറയാം സോ സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് ഈസ് ആൻ ആർട്ടീരിയൽ അനാസ്റ്റമോസിസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലുള്ള ആർട്ടീരിയൽ അനാസ്റ്റമോസിസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മേജർ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അല്ലെ മേജർ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈയുടെ ഭാഗമാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ മേജർ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതാം മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് കണക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പേര് വൺ ഇസ് കരോട
ആർട്രീസ് ചെയ്തെല്ലാം ആണ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്രീസ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്നത് ഇത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സോ വാട്ട് ഇസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് കരോട്ടിറ്റ് ആർട്രിയിൽ നിന്നുള്ളത് രണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എല്ലാം കരോട്ടിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സോ കരോട്ടിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആർട്ടറി രണ്ടെണ്ണം ആൻഡ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ സെർബ്രൽ ആർട്ടറി രണ്ടെണ്ണം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരുന്നു രണ്ടിനെയും പേരപ്പത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർട്ടറി എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പേര് സോ ആൻറ്റീരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയാണ് പോയിന്റുകൾ ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഒക്ലൂഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒക്ലൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോട്ട് തടസ്സപ്പെടുന്നില്ല നോട്ട് ഹിൻഡേർഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇവിടെയാണ് സപ്ലൈ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വഴി ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും സോ ദർ ഈസ് നോ ബ്ലോക്കേജ് ഇൻ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഓഫ് വില്ലിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാവുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയാണ് സോ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മൊത്തം ഈ പോയിന്റ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇത് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട